Hi friends, welcome to Uti Knitting. I am going to show V shawl and V shawl. This is the V shawl side of the V shawl, but it is in English. I am going to use two colors, grey and pink. I am going to use this for 0 to 3 months. ना यूज़ पनीर करो हुक पातींगे ना थ्री एमएम हुक निंग उंगल क कैडेकिरा यान और निंग इंदा यान ला पोड़ा पोरिंगलो अदोड़ा टिकनस का तगंदा मारी निंग हुक साइज़ समाती के उंगल अपर वंदे इदोड़ा लेंथ पातींगे ना सिक्स एमएम करकटा रुकूं ना मैं कोण देंगे लोग के जीरो टू थ्री मंथ्स के ना मैं वेन उन्हें सेवन एमएम कोड़ा बिच्छक ला बट तेव वाला सिक्स एमएम बिच्छा ले ना मैं को करकटा रुकूं अब तो करुत पातेंगे ना ताले नम्रोड़ कोण दे उड़ ताले वाला पोड़ बोधे ईसिया उल्ला पोर मारी रुकनो रंबो में लूसा� अब पातेंगे ना नाना ओर सिक्स एंड ऑफ वेचर के सिक्स एंड ऑफ उन्हें बोधु ट्वेल्व एमएम वरु फुल लव में सॉरी स्टो ट्वेल्व इंचेस वरो इन द ट्वेल्व इंचेस पातेंगे ना उंगल क आह इसिया करते कुल्ला नमक उल्ला पोड़ मुड़ियो इसिया आधे माद्री वंदे नमक पोट अध कप्रो करते किट्टा रोंबा लूसा इरखा द इप्पन � Cina or cina itu pan senj kartra. Ninguh measure per first chain podium bode measure panik yonga or ena sura de thirteen mm varamadri ina chain wandu or thirteen mm varamadri ninguh chain pot konga. Anu chain me pating ena moon moon setta warnu nama k. Parangga di mada kum bode nama k. Anda sedo correct telah berlalu, inda pakumu correct telah berlalu. Apo moon moon set, abdi nombor do moon moon over setta wara madri potongga. Naa apo chain pot katram parangga. Naa chinna da potra. Ida saizik panna lah. Ida wede or chinna dollik potra lah wida panra parangga. One, rende, moon, idu one, one. रेंड मून इप्पो इधर मून मून आर ओर सेट वन रेंड मून वन रेंड मून इधर पो रेंड सेट वन रेंड मून वन रेंड मून इधर पो मून सेट नॉन कुड़ा पोट करें वन रेंड मून वन रेंड मून पो इधर ओर सेट इप्पी पोट टे इंद चेन मड़ंगा हम इप्पी ऐड ते इंद लास्ट फर्स्ट पोट चेन रख लेंगला आदले ओरे स्लिप स्टिच पोट कोंग इप्पो फर्स्ट चेन थ्री पोट क्ला ओन्ने रेंडे मून इधर लातली में नमँ डबल क्रोशिया लगा वर्क पन्ना पोरों पारंगे नॉल सत्ती वाली ये डट देते इधर ओरे डबल क्रोशिया इप्पो मून डबल क्रोशिया पोरनो फर्स्ट चेन थ्री ओरे डबल क्रोशिया वा कैलकुलेट पन्नी क्ला अप्रो इधर रेंडे मून इधर पोट टे इधर लामे नमँ सेम स्टिच कुला दा पोट रुको तुरंबु मून रेंड रेंड चेन चुम्मा पोट टे तुरंबु मून डबल क्रोशे आधे दुकला उठ्टे मून डबल क्रोशे पन पोरन उन्ने रेंडे परंगा डिवारो आधे कप्परों फर्स्ट रेंड चेन है नमँ स्किप पनेरनो परंगा ஒன்னு, ரெண்டு, ரெண்டு விட்டுட்டு, மூனாவது இதில, மூனு, டபல் கிருஷ்யைப் போட்ணும். ஒன்னு, இது ஒன்னு, இது ரெண்டு, மூனாவது இதில, மூனு, டபல் கிருஷ்யைப் போட்ணும். ஒன்னு, ரெண்டு, 
ってஅதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது இதில் மூணு டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த சென்டராக பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது இதில் மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரு இந்த பாகம் இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சென்ட்ரு வரணும் நமக்கு அந்த சென்டரில் நம்ம இதே மா ஸ்டார்டிங் எப்படி போட்டோமோ மூணு போட்டுட்டு திரும்ப ரெண்டு செயின் போட்டு திரும்ப மூணு டபுள் குரோஷே போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இங்கே நம்ம போடணும் இந்த நடுவில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் திரும்பவுமே அதுக்குள்ளே விட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு பார்த்திங்களா சென்டரில் கரெக்டாக இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நார்மல் நம்ம எப்படி போட்டோமோ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் விட்டுட்டு மூணாவது செயினில் மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு எகெயின் ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது இதில் மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு அப்புறம் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா மூணு வந்திருக்கு அதனால தான் சொன்னேன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் மூணு மூணு செட்டாக வர மாதிரி போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த பக்கமும் கரெக்டாக வரும் இந்த பக்கமும் கரெக்டாக அந்த கால்குலேஷன் வரும் இனி இந்த ஃபஸ்ட் இது போட்டோம் இல்லைங்களா இந்த மூணு செயினில் மூணாவது இதில் போடாதீங்க இந்த நாலாவது இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த கிரே வந்து ரெண்டு லேயர் போட்டிருப்பேன் ரெண்டு லேயர் போட்டிருப்பேன் பார்த்தீங்களா நான் இப்போ வந்து இதில் ஒரே ஒரு லேயர் தான் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் போடும்போது ரெண்டு லேயர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டிச் நீ பாருங்கள் இந்த இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டாவது இதுக்குள்ளே விட்டு இங்கேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்படி போட்டுக்கணும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே விட்டு நான் இன்னொரு கலர் ஆட் பண்ணி நான் எப்படி இங்கே மூணாவது லைனில் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது லைனில் இங்கே ஆட் பண்ணி காம் காமிச்சு தர போகிறேன் பாருங்கள் இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு இது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே அந்த செயின் த்ரீயோடு சேர்த்தி மூணு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆயிருக்குங்களா இனி செயின் டூ ஒன்று ரெண்டு எகெயின் அது அதே கேப்புக்குள்ளே விட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க மூணு போட்டுட்டு 
இங்கே பாருங்கள் இந்த மூணுக்கும் இந்த மூணுக்கும் நடுவில் இந்த கேப் இருக்குது இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து இப்படி இதுக்குள்ளேயும் விட்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம் பட் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஓட்ட ஓட்டையாக தெரிகிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த அந்த செயின்குள்ளேயே விட்டுருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இதுக்கு நடுவுலேயும் விடலாம் விடும்போது ரொம்ப கேப்பாக ஃபீல் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபஸ்ட் இது இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே விட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி எல்லா இதுலேயும் விட்டு எல்லா அந்த மூணு கேப்பில் மூணு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கணும் கேப்பில் அப்புறம் இந்த சென்டர் வரும்போது பழைய மாதிரி மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு செயின் டூ போட்டுட்டு திரும்ப மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு திரும்ப மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இந்த கேப்பில் திரும்பவும் மூணு டபுள் குரோஷே போடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே பாருங்கள் இந்த கேப்பில் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்கள் இந்த மூணுக்கு நடுவில் இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே இதே தாங்க ஃபுல்லாக நம்ம கீழே வர போடும் போட போகிறோம் லாஸ்ட்டு ஒரு லைனை விட்டு அந்த கடைசி லைனில் மட்டும் வேறு டிசைன் வரும் மற்றபடி ஃபுல்லாகவுமே உங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு போடுறதுனாலும் நமக்கு இதே கேல்குலேஷன் தான் மூணு மூணு செட்டு வர மாதிரி மூணு மூணாக வர மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம எப்படி நம்ம தலை நம்ம தலை உள்ளே போடுற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஃபுல்லுமே இதே இது தான் நம்ம எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுனாலும் பெரியவங்களுக்கு வேணுனாலும் இதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இனியும் ஒரு ஸ்லிப்பு மூணாவது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு திரும்ப அதே இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஃபஸ்ட்டு மூணு செயின் த்ரீயோடு சேர்த்தி மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அப்புறம் ஒன் டூ ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு திரும்பவும் மூணு டபுள் குரோஷே ரெண்டு மூணு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இது பார்த்தா தெரியும் நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதெல்லாம் ஹைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதெல்லாம் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் எப்படி ஹைட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே வந்து நான் ரெண்டு இது போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு இது தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போடும்போது ரெண்டு இது போட்டுக்கோங்க கலர் இல்லை சிங்கிள் கலரில் போடுறதுன்னா சும்மா அப்படியே போட்டே வந்துக்கலாம் ஆட் பண்ணாமல் டபுள் கலர்னா உங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி மேட்சிங் வச்சு போட்டுக்கோங்க இது இப்போ ஒரு நாலு லைன் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நாலு லைன் போட்டிருக்கிறேன் இனி அடுத்த கலர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்குவோம் அடுத்தது எகெயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு மூணாவது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும்போது 
இந்த கிரே கலரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆக்சுவலி இங்கே கட் பண்ணலை நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப லென்த்து ஜாஸ்தி இது வந்து அவ்வளோ லென்த் இல்லாததுனால நான் சும்மா இப்படியே போடுறேன் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்புறமா கட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு திரும்ப அதுக்குள்ளே விட்டு செயின் த்ரீயோடு சேர்த்தி மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப அதுக்குள்ளே விட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த மூணு ஸ்பேஸில் விட்டு மூணுக்கு நடுவில் விட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் ரொம்ப பாருங்கள் மூணுக்கு நடுவில் விட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே இந்த நடுவில் வரும்போது அதே மாதிரி மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு செயின் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே விட்டு திரும்பவும் மூணு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த மூணு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ளேயும் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே பட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மூணோட அந்த இடையில செயினுக்குள்ளே அந்த இடையில போட்டு எடுக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாருங்க ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு ரெண்டாவது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு மூணாவது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து இந்த கிரே கலரே ரெண்டு இது போட்டு ரெண்டு லைன் போட்டிருப்பேன் பட் நான் இதில் ஒரு லைன் தான் போடுறேன் நீங்கள் போடும்போது ரெண்டு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போது நான் இந்த லாஸ்ட் லைன் எப்படி ப போடுறதுன்னு உங்களுக்கு இதில் காமிச்சு தர போகிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஹெடை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சென்டர் இது இந்த சென்டர் இதில் நம்ம ஒம்பது டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து ஒம்பது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது போட்டோங்களா போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நடு இது இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம போடக்கூடாது அதில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்படி எடுத்துட்டு நூலை சுற்றி இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அடுத்ததில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இங்கே ஒம்பது டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் அடுத்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு போட்டோங்களா ஏழு போட்டுட்டு இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துட்டு நூலை சுற்றி இப்படி எடுத்துடணும் ஓகேங்களா அடுத்த இதில் திரும்ப ஏழு டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு 
രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പോട്ടിട്ട് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ പറങ്ക ഇവിടെ ഉള്ള വിട്ട് ഞാൻ വെളിയെടുത്തിട്ട് തുറമ്പോ സുത്തി രണ്ടിയ വെളിയെടുത്തിടണം അപ്പം തുറമ്പൂമി ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പൊട്ട് അടുത്ത ഗ്യാപ്പുള്ള ജസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് തുറമ്പോ ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പോട്ടിട്ട് രണ്ട് ഗ്യാപ്പില സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് അടുത്തത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് വന്നതില്ല ഇത് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങ് എപ്പോഴും ഒമ്പത് ഡബിൾ ക്രോഷ് പോട്ടോമോ അതേമാതിരി ഇതിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഡബിൾ ക്രോഷ് പോട പോകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പോട്ടിട്ട് ഇന്ത ഗ്യാപ്പിൽ തുറമ്പോ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ തുറമ്പോ ഇതിൽ പാത്തിങ്ങനാ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതേമാതിരി ഇന്ത റോ ഫുള്ള പോടണം പാറുങ്ക ഇനി ഇന്ത ചെയിൻ ത്രീക്ക് മേല ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ പോട്ടുക്കളാം അവളുതാണ് നമ്മൾ പോഞ്ചോ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിക്ക് വന്നിട്ടോ ഇനി മേലെയും കൂടെ ഇന്ത ഇടത്തിൽ നാണ് കൊഞ്ചും കൂടെ ഫിനിഷിങ് പണണോ അതെ ഇവിടെ കത്തരാം ഇത് ജസ്റ്റ് പണിയിട്ട് ഇതെപ്പി ഉള്ള വിട്ട് ടൈറ്റ് പണിക്കോങ്ക ഇങ്ങ് പോട്ടതുക്കപ്പുറം നാ എപ്പി ഇതെല്ലാം ഹൈറ്റ് പണ്ണോന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് കത്തരാം പറങ്ങ ചിന്ന പോഞ്ചോ ഇനി മേല കൂട നമ്മ കൊഞ്ചു കൂട ഫിനിഷിങ് പണ്ണോ അത് എപ്പിടീന് കാണിക്കണേ പറങ്ക ഫസ്റ്റ് ഇന്ത രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് പക്കത്തിൽ ഇറക്കില്ലെങ്കിലോ ഇതിലിരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് പണിപ്പോൾ ഇതെല്ലാമേ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ദാ പോട പോരോ പറങ്ക ഇതി എടുത്തിട്ട് ഇതുക്കുള്ള അതുക്കുള്ളേ വിട്ട് തുറമ്പും ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് എപ്പി ഇന്ത യാണ വന്ന് ഇതുക്കുള്ളേ വെച്ച് വർക്ക് പണിക്കോങ്ക അപ്പോൾ ഇത് അപ്പടിയേ ഹൈഡായിടും ഉങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഇന്ത രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇരിക്കില്ലെങ്കിലോ ഇതുക്കുള്ള വന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് പോട്ട അപ്പോൾ ഇതും പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പോട്ടിട്ട് അടുത്തത് ഇതുക്കുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് അതുക്കപ്പുറം ഇന്ത മൂണോട ഗ്യാപ്പ് ഇരിക്കില്ലെങ്കിലോ അതുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് അപ്പുറം 
இந்த இதில் ரெண்டு இந்த நடுவில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் இந்த இதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் திரும்பவும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் திரும்ப அந்த கேப்புக்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் இந்த கேப்புக்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இந்த நடு வர கேப்புக்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த கேப்புக்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இந்த கேப்புங் இந்த மூணு இது இருக்கு இல்லைங்களா அதில் எல்லாம் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்ட போதும் இந்த சென்டர் இதில் மட்டும் தான் நமக்கு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கேப் இந்த இதுலேயும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இந்த ரெண்டு டபுள் குரோஷேக்கு நடுவில் வருது இல்லைங்களா அதில் ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே தொடங்கின இடத்துல வரும்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட வேண்டியது இந்த நூல் எல்லாம் எப்படி ஹைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் ஒரு நான் எப்போவுமே இந்த இதுலேயே போட்டு நீங்கள் ஹைட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து இது கொஞ்சம் கூட கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இதை விட கொஞ்சம் சின்னதில் ஹைட் பண்ணும்போது பாருங்கள் நமக்கு திருப்பிட்டு பேக் சைட் திருப்பிட்டு நமக்கு வந்து வெளிப்பக்கம் தெரியாத மாதிரி ஹைட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த க்ரொஷட்டி யானை நீடிலே இருக்குது ஊசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருசு பெருசாக இந்த யான் உள்ளே போகிற மாதிரியே ஊசி இருக்குது அது வாங்கினீங்கன்னா கூட அதில் போட்டுக்கலாம் அது எங்கிட்ட இருக்குது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்புறமா அதே மாதிரி இது எல்லாமே ஹைட் பண்ணிடணும் நம்ம இப்படியே இங்கேயே விட்டு விட்டு சின்னதாக கட் பண்ணிட்டோன்னா ஃப்யூச்சரில் சீக்கிரமாக பிரிஞ்சு வர சான்ஸ் இருக்குது அதுவே இப்படி ஹைட் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு வந்து அங்கேருந்து அந்த தையல் பிரிஞ்சு வராது அவ்வளோதான் நம்ம போஞ்சோம் ரெடி அப்புறம் இந்த ஃப்ளவர் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு டுட்டோரியல் போட்டிருக்கேன் ப்ளீஸ் அதை பார்த்துட்டு அதை அதை வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி ஜாயின் பண்ணால் போதும் அதை நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் என்னோடய வீடியோஸ் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட்டு இந்த மூணு இது வர இடத்துல இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் 
இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ஈஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட ச இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்